എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ പഴംപൊരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട നല്ല വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നല്ല നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെൽബട്ടനുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഴംപൊരിക്ക് കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഇഡലി ഇഡലിയുടെയൊക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം മാവൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നത്തോനെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കേട്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ഏത്തയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ പഴമെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഒരു പഴം നാലായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ മുക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് മാവൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം മാവ് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അണക്കുക അപ്പം മാവ് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വാഴയ്ക്കകത്തും ഫ്രൈ എടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട് ബാറ്റർ മുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ വേണേൽ ഇട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെണ്ണ മുക്കിയിടുന്നത് കണ്ടോ പൊങ്ങിയൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടോ സോഡയൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കണ്ടു നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ നല്ല പൊങ്ങി നല്ല വീർത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അപ്പം ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പഴംപൊരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കടയിലൊന്നും പോയി ഇങ്ങനെ പഴംപൊരി വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇതേ കണക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ സോഡയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ലൊരു പഴംപൊരിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാ